Привет всем, друзья! Сегодня на канале уже более 500 роликов о будущем, каждый из которых рассказывает о том, что нас ждет или о том, что уже случилось. Наши авторы готовят для вас уникальную информацию, обращаясь к документам и первоисточникам, поэтому только на этом канале вы можете найти достоверную информацию из предсказаний пророков, провидцев и астрологов. Этот выпуск посвящен пророчествам Ванги, которые касаются текущей мировой ситуации, ее хода и итогов. Что впереди у России и Украины? Как будет вести себя США? Почему так много вопросов по ходу конфликта для нас остаются без ответов? Ванга родилась в 1911 году в маленькой деревушке в Болгарии в семье бедных крестьян. В детстве она потеряла зрение, но благодаря этому получила невероятные способности и предсказала множество событий, таких как теракты в сентябре 2001 года, падение Советского Союза, наводнение в Тайване в 1964, гибель подлодки Курск и так далее. Среди ее предсказаний особенно точные описания катастроф будущего. Они сбываются с вероятностью в 90%, согласно проведенному исследованию всех ее некогда произнесенных и задокументированных пророчеств. Мало кто знает, но Ванга имела своих покровителей. Таковыми считала святого Иоанна Кронштадтского и Николая Чудотворца. Она была очень религиозна и держала связь с духовным миром, была уважаема и любима, а ее дом вместе со всей коллекцией книг и иконами был превращен в музей после ее смерти. Сегодня она продолжает быть объектом исследований и заслуженно считается одной из самых загадочных и удивительных персонажей в истории. Раз в год родственники провидицы по ее завету обнародуют новые предсказания, и мы пристально следим за ними и обсуждаем на канале. Ванга говорила о нашем времени как о великой смуте 21 века, что будет предварять время великого расцвета России. Каждый исследователь ее пророчеств знает, как много было сказано слепой провидицей о будущем России в контексте будущего всего мира. Россия станет прекрасной процветающей страной, когда в ней появится единение и взаимопонимание между людьми. О каком взаимопонимании может идти речь, когда сегодня так много недосказанного? То и дело, по ходу конфликта у россиян возникают вопросы, почему не сделали иначе, почему говорят одно и замалчивают другое. Но многие забывают, что в ходе такого серьезного противостояния все сказанное где-то тут же становится известно всем сторонам и может существенно повлиять на дальнейшее положение дел. Людям говорят только воодушевляющие вещи, поднимающие чувство патриотизма и боевой дух, весь негатив оставляют для сюжетов о противнике. Как под копирку, одно и то же на телеканалах России и Украины, только лучшее о себе и только худшее о враге. На самом деле и тут, и там как ежедневные победы, так и поражения. Никто и никогда не скажет вам о том, как все плохо у нас и хорошо у них, даже если это будет правдой, потому что нарушится все. Доверие, единение, жажда победы и участие – основные оплоты для достижения поставленных задач. Ванга говорила, что это единение в России наступит, а значит, лучшим ему подкреплением будет то, что народ вскоре перестанет сомневаться и винить власть за недосказанное, так как увидит реальные доказательства словам пропаганды о великой стратегии и победах. И очень важно звучат эти слова провидицы в контексте ближайших военно-политических событий, где на фронтах анонсируется наступление ВСУ с возвращением уже утраченных территорий. Как все пройдет и будет ли перемога? Согласно пророчеству Ванга, на Россию обрушатся трудности, и победа будет нелегкой, но Россия преодолеет эти трудности и станет властелином мира. И речь Иванги о том, что ход предстоящей битвы будет нелегок, но Россия, согласно ведениям провидицы, одержит победу. По словам ясновидящей, эта страна найдет свой путь и пойдет этим путем, не оглядываясь на навязанные ценности и решения. Сегодня мы видим, как сбывается это пророчество, как защищаются вековые ценности и прилюдно осмеиваются меньшинства, что делают заявку на преобразование веками устоявшегося и введение нового типа общества и нового порядка. Нет, говорит Россия тысячам гендеров и узакониванию диких фантазий людей, что рано или поздно таки скатятся к уровню шимпанзе Бану. Оба, а может и дальше. Многие забывают или просто не знают, что там, где нет строгости, этики, порядков и традиций, где есть вседозволенность, человек начинает терять себя, уже прошедшего путь эволюции разума, и возвращает себя на уровень дикого животного, которым правят инстинкты и примитивные потребности. Может, этого и ждет от электората коллективный Запад, но тут явно этот номер не пройдет. 
Ванга говорила, что судьба России будет связана с восточным миром. Там по совпадению стараются также сохранить вековые ценности. Есть дословное предсказание, что касается Великого Союза Трех Гигантов, и оно звучит так. Объединятся три великана. У многих людей будут красные деньги. Конец цитаты. Многие эксперты говорят о том, что пророчество касается России, Индии и Китая. И уже сегодня мы можем наблюдать за тем, как оно сбывается. Россия и Китай говорят о небывалом в истории уровне доверия, партнерства и сотрудничества. Индия пока что в стороне, а значит, предсказание все еще ожидается к исполнению. Ванга утверждала, Россия сможет стать благополучной и могущественной страной только при условии сохранения своей культуры и исторических традиций. Возможно, понимая это, Россию всеми путями отводят от необходимости сохранения своей культуры и истории. Но что же дальше с Россией и Украиной? В одном из последних видео мы уже проводили анализ слов ясновидящей, что касаются взаимоотношений этих стран. В далеких 90-х провидица сделала предсказание о Третьей мировой, которое считается одним из самых известных у болгарской ясновидящей. Ванга предсказывала, что война будет длиться 4 года, а после ее окончания изменится мировой порядок, и Россия станет самым могущественным государством на планете. Лидер России поведет ее к процветанию. К тому же Ванга назвала даже имя этого правителя. Вот несколько предсказаний в цитатах. Ванга говорила... Россия станет величайшей страной в мире, но случится это лишь после того, как большинство стран, что ранее входили в состав Советского Союза, снова войдут в состав России, и последней страной, что войдет туда, станет Украина. Конец цитаты. И еще. Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Конец цитаты. И еще цитата. «Ты сможешь говорить всей России, что также и земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче, и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию, князь Владимир, с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет. Переход на высокий уровень, пусть соседи ее держатся». Конец цитаты. А Владимир Иванга также говорила задолго до его появления, и это предсказание записано дословно, цитата. «Будет Владимир, скоро он придет, его жизнь будет связана с великой миссией для России. Владимир оставит свой след в истории, о нем будут говорить все, ему все будут завидовать, попытаются навредить. Но именно Владимир послан Богом, чтобы дать отпор врагам страны. За это придется дорого заплатить. Миссия его в том, чтобы вывести Россию далеко вперед». Конец цитаты. Что же с Америкой? Устами провидицы, о чем она нас предупреждала, это противостояние двух сторон, одной из которых станет Россия, вторая страна – США. США будут биться чужими руками, но справедливость восторжествует, говорила ясновидящая. Дословно есть предсказание, которое звучит так. «Америка падет и ответит за все свои злодеяния». Конец цитаты. Многие связывают это пророчество с последствиями политики, которой придерживаются штаты сегодня. Но есть и более интересные интерпретации. Например, известный пастор-пророк Вилкерсон, о котором также есть видео на канале, говорил, что штаты доживают свои последние десятилетия и в процессе неких ядерных испытаний некто посвященный совершит недопустимую ошибку, которая повлечет за собой тяжелейшие последствия в истории этой страны. «Не вижу нападений других стран», — говорил он. «Случится непредвиденное событие. Причиной станет холодно» или ошибка в процессе испытаний, результат собственных действий. Ванга утверждала, России суждено продолжить великий путь, духовное просвещение как хранителю вековых ценностей. Эта страна станет настоящим светилом для христиан всего мира. Богородица будет помогать России, потому что во время этого противостояния с другой стороны будет культивироваться все дьявольское и превозноситься грех. Это настоящая битва добра и зла, где победит добро, говорила Ванга. Выходят, как бы ни разворачивались события на полях в ближайшем будущем, справедливость восторжествует, и большая часть мира будет праздновать победу великой страны. А вы что думаете об услышанном? Пишите свои мысли в комментариях. И если было интересно, не пожалейте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть ролики о будущем. Спасибо за просмотр. До новых встреч!